है गाइस कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेसिकली इसमें हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किस तरीके से होती है तो ये दो चीजों में डिवाइडेड है एक है ट्रेडिशनल एक है कंटेम्प्रेरी जो करंट चीजें हैं ट्रेडिशनल जैसे ही नाम आता है यूजुअली होता है यार जो हमारे पहले के लोग अब स्टार्ट करते थे और राइट तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को देखेंगे उसके बाद हम बाकियों को देखेंगे और इसमें क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजाइन किस तरह से हुई है उसका स्ट्रक्चर क्या है ठीक है सिंपल स्ट्रक्चर हम तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं सिंपल फंक्शनल एंड डिविजनल सिंपल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन विथ लो डिपार्टमेंटलाइजेशन वाइड स्प्रिंस ऑफ कंट्रोल सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड लिटल फॉर्मलाइजेशन क्या है सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो यूजुअली हमें ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में पहले के टाइम में नॉट एनी मोर आई मीन ये स्ट्रक्चर तो होता है बट हम अब डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज हैं जो यही स्ट्रक्चर अभी भी फॉलो करती हैं कम से कम डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है यानी एक ही ऑफिस होता है वहीं सब काम कर रहा होता है एक बंदा एक चीज का दूसरा दूसरी चीज का कोई इतना डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि ये ये डिपार्टमेंट है वो वो डिपार्टमेंट है ठीक है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एक ही मैनेजर होता है यूजली सब लोगों को ज्यादा ज्यादा लोगों को एक मैनेजर हैंडल कर रहा होता है मैनेज कर रहा होता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि मैनेजर्स ही ज्यादातर डिसीजन लेते हैं एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन लिटिल फॉर्मलाइजेशन यानी हर चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं है रूल्स एंड प्रोसीजर थोड़े थोड़े हैं एक आपको आइडिया हो जाता है बट यू डोंट नो अलॉट अबाउट इट ना अगर मैं इसके एग्जाम्पल दू तो अगर आपने कहीं पे किसी स्टार्टअप में किसी छोटी कंपनी में काम किया हो तो इट्स मोर लाइकली कि आपको यही स्ट्रक्चर दिखा होगा कि एक ही मैनेजर होगा वो दस पंद्रह लोगों को हैंडल कर रहा होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन एज सच होगी नहीं आपको पता है ये यहाँ का ये यहाँ का ये ये हमारे फाइनेंस कौन करता है यार वो लड़का वहां बैठा हुआ वो फाइनेंस करता है वहां वो जो है ना वो एच का भी है स्टफ लाइक दैट सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है सच आप लोगों को लेकिन आई थिंक स्टार्टअप में फिर भी अथॉरिटी मिल जाती है लेकिन ट्रेडिशनल टाइम्स में ये चीज नहीं होती थी कि किसी और को अथॉरिटी मिले एंड फॉर्मलाइजेशन ठीक है अब के स्टार्टअप में यूजली हम थोड़ा चिल्ड होते हैं थोड़ा खुद से डिसीजन लेते हैं क्रिएटिविटी पे देखते हैं बट पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी और राइट सो दिस इज योर सिंपल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल यानी जो आपकी स्पेशलिटीज हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज हैं उस हिसाब से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो हुई हुई है स्ट्रक्चर हुई हुई है तो वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर अगेन फंक्शन पे आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है किस तरह से कर रहा है उस हिसाब से अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रखते हैं तो वॉट इज दैट दैट इज बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर राइट एंड देन कम्स डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है सेपरेट सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ डिविजन अब ये सेपरेट बिजनेस यूनिट्स या डिविजन से बना होता है कम से कम ऑटोनोमी होती है डिविजन मैनेजर होता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी होती है अपने यूनिट की ठीक है कि ये ये वाला यूनिट है वो वाला यूनिट है आपने ये बिजनेस में सुना होगा ठीक है बस एक डिविजन की गई होती है अब उनका कोई ना कोई बेसिस होगा ऑब्वियसली जियोग्राफिकल बेसिस हो सकता है प्रोडक्ट बेसिस हो सकता है यूनिट वैसे ही डिफरेंट आप यूनिट्स और या डिविजन बनाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जिसके हर डिविजन में एक बंदा होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है लेकिन जो पेरेंट कंपनी होती है ओवरऑल वो क्या करती है वो आपकी समझ लें कोऑर्डिनेटर होती है वो हर डिविजन को कोऑर्डिनेट कराती है हाँ या ये हाँ या ये हाँ ये हो गया ठीक है तो डिविजनल स्ट्रक्चर राइट अवेली होप के समझ आ गया हो दिस इज वॉट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ईच स्ट्रक्चर 
सिंपल स्ट्रक्चर फास्ट है फ्लेक्सीबल है इन एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी हाँ इसने किया उसने किया ये काम अकाउंटेबिलिटी आपको पता है कि एग्जैक्टली exactly किसने क्या किया ठीक है वीकनेस ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन तो आप ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रख सकते रिलायंस ऑन वन पर्सन इज रिस्की हम एक ही मैनेजर एक ही बंदे पे रिलाय नहीं कर सकते ठीक है तो वी वॉट वी डू वी मेक स्ट्रक्चर वी मेक मैनेजर्स वी गिव ईच यूनिट सम मैनेजर्स स्टफ लाइक दैट तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमें ज्यादातर सिंपल स्ट्रक्चर दिखता है Then there is functional structure. ये क्या है cost saving. आपकी cost जो है वो save होती है क्योंकि specialization हो रही होती है अगर हर function में अलग अलग functions हो रहे हैं आपने वो भी group किए हुए उन लोगों को तो वो अपने काम में specialized हो गए ठीक है तो जो है employees उन लोगों के साथ ही ग्रुप है जो दूसरे भी similar task कर रहे हैं अगर marketing है तो सब marketing के एक साथ ग्रुप हुए हुए हैं एच आर है तो एचआर के ही ग्रुप हुए हैं, ठीक है अब नीचे वीकनेस क्या है कि जो एक फंक्शन का ही जो एक गोल के पीछे भागते हैं मैनेजर्स वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को भूल सकते हैं और ये आपने देखा भी होगा इफ यू वर्क समवेयर तो कोई कहेगा यार हमारा एचआर ऐसा है कोई कहेगा यार हमारी मार्केटिंग टीम सही नहीं है यार हमारी सप्लाई चेन बहुत ही बुरी है तो वट आर यू डूइंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी है आप उसको काम करो नहीं हम जो है दूसरे फंक्शंस को हर इंसान अपने आप को कहता है मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है ठीक है अब ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करी ये दूसरों की फॉल्ट है ये नहीं देख रहे यार ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी भी है ठीक है तो आप क्या करते हो आप ये भूल जाते हो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन हमारी है सिर्फ ये फंक्शनल डिविजन हमारा नहीं है ठीक है एट अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती है तो ये फंक्शनल यूनिट रहेगा नहीं रहेगा फंक्शनल स्पेशलिस्ट बिकम इंसुलेटेड एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर यूनिट्स आर डूइंग क्या है कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दूसरे यूनिट्स जो कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास इतनी नहीं होती और आप बिल्कुल अलग हो जाते हो एक फंक्शन बस अपने उसमें ठीक है दिस इज द वीकनेस एंड देन कम्स डिविजनल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ क्या है रिजल्ट पे फोकस होता है Division managers are responsible for what happens to their products and services. Division manager की responsibility है कि उनके products और services के साथ क्या हो रहा है मैंने क्या कहा था ये basis पे हो सकता है Mostly products and services कभी कभी geographical कभी कोई और basis भी हो सकते हैं हर organization का अपना अपना तरीका है अपना structure बनाने का इसकी weakness क्या है Duplication of activities and resources increases cost and reduces efficiency. एक्टिविटीज डुप्लीकेटेड हो रही है रिसोर्सेज भी आपको हर जगह अलग अलग चाहिए भले आपकी एक ही रिसोर्स हो एक आइटम है वो हर प्रोडक्ट में यूज होता है लेकिन हर डिविजन अलग उसकी परचेज कर रहा है अगर वो एक साथ आप खरीदोगे तो क्या होगा आपको कॉस्ट बचेगी ऑब्वियसली आप बल्क में ले रहे हो लेकिन क्योंकि डिविजन है तो आपकी कॉस्ट इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है और एफिशियंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है ठीक है सो बेसिकली दीज वर थ्री स्ट्रक्चर्स ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आई रियली होप समझ आया एफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप डू सब्सक्राइब एंड डोंट रिमेंबर टेन के सब्सक्राइबर्स में आई विल टेल यू एग्जैक्टली मैं कौन हूँ एंड डू शेयर दिस वीडियो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय गाइज